शांति बर्षित हम जिंदगी गुना माफ कर दिए तेजी कर समस्त मुसलमान जरा अवगत कर दुनिया बुके जीवित अवस्था विभिन्न त्याग तीतिक्षा जंत्रणा लाचना गंजना सह्य कर हेफाजत कर आलोचना चल रही सलाते सलाते आलोचना अब्हत रेखे आज के अन्य विषय आलोचना करते चा मात्र दुईट हादिस मानुषे हक एक बंदार हक और एक हमारे प्रभु अर्थात अल्लाह सुबहर हक हिदायत मानुष मन कर खरच कर तीन लाख साढ़े तीन लाख टाइम खरच कर मक्का हज करते नबी करीम सल्लाम आराफार मैदान जरा उपस्थित हो आराफार मैदान जरा दाड़े तरह जो आल्ला क्षमा चाय आल्लामी क्षमा कर दे ठीक कबा के दाड़े क्षमा चाहले क्षमा कर दे हज जदि फिर आसे कबुल है नबी करीम सल्लाम लाइसलाहुल जजा अल हजुल मबरूफ लाइसलाहुल जजा इल्लाल जानना तर को पुरस्कार ही नहीं सब नहीं इल्लाल जानना शुद्ध जानना नबी करीम सल्लम आरोपी हज कर फिर हज कबुल फिर जन्म दिल अच्छा मा जन्म दिल शर कि मैला था पाप था मा जे दिन जन्म दे मानुष शर मैला था परिष्कार 
বারাফার ময়দানে দাঁড়িয়ে আপনি কি করছেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা যাচ্ছেন আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও এদিকে তো রিক্সাওয়ালারে দশ টাকা ভাড়া না দিয়ে এক থাপ্পড় বসে এসেছেন রিক্সাওয়ালাকে দিয়েছেন থাপ্পড় চট দিয়েছেন রিক্সাওয়ালাকে এই ক্ষমা কেন আল্লাহ রব্বুল আলম করবে আল্লাহ রব্বুল আলম ঠেকাই পড়েছে এসে বামদার হক ক্ষমা ওখানে আছে যে জায়গায় রিক্সাওয়ালাকে তাকে থাপ্পড় দিয়েছেন তাকে থাপ্পড় এর জন্য মাপ চেয়ে নেন না হলে তাকে থাপ্পড় দিতে দেন নাই আসে কার কাছে আল্লাহ ওই রিক্সাওয়ালার কাছে যাকে আপনি দশটা টাকা দেন নাই না দেওয়া পর্যন্ত রিক্সাওয়ালার না মাফ করা পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন মাফ করবেন না কেয়ামতের ময়দান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার প্রতিদান দিবেনি এই জন্য বান্দার হক বান্দার হক অনেক স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক স্ত্রীর প্রতি স্বামী হক প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর হক মুসলিমের উপরে মুসলিমের হক পিতা মাতার উপরে সন্তানের হক সন্তানের হক পিতা মাতার উপরে এরকম হক যদি আলোচনা করা হয় দেখা যাচ্ছে একজনের প্রতি আর একজন পশুর প্রতি মানুষের মানুষের প্রতি পশুর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবাহান আবহাওয়া বিধান নাজিল করেছেন এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন বেঁচে থাকো মনে রাখবে নিশ্চয় জুলুম অন্ধকারে পতিত হবে কেমতের ময়দানে তার কোনো আলো থাকবে না তাকে আলো দিয়ে দেওয়া হবে না অন্ধ অন্ধ করে নিক্ষেপ করা হবে কেয়ামতের ময়দানে জুলুমকারীকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা মানে কি কেয়ামতের ময়দানে এক পর্যায়ে সমস্ত মানুষকে পলে উঠিয়ে দেওয়া হবে আমি সলাতের আলোচনা শুরুতেই বলেছিলাম বিষয়টা নিয়ে মোতার যুদ্ধের সৈন্য সেটিং করছে আল্লাহ নবী সাল্লাম এই মুহূর্তে তিন নম্বর সেনাবাহিনী প্রধান তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল আবদুল্লাহ রাওয়াহা তিনি হঠাৎ করে তিনি বল কানতে শুরু করেছেন নবী করিম সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করছে কি ব্যাপার তোমার কি হলো তোমার কি বাড়ির কথা মনে পড়েছে অন্য কোনো সমস্যা যুদ্ধ যেতে চাও না আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা বলছে এরকম কোনো সমস্যা নাই আমার ওই আয়াতের কথা মনে পড়েছে যেদিন আপনি আয়াতটা তেলত করেছেন আয়াতের কথা মনে পড়লেই আমার কান্না আসে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছে এমন কেউ নাই সে নবী হোক রসুল হোক ভালো মানুষ হোক খারাপ মানুষ হোক যত যেরকম মানুষ হোক না কেন সবাইকেই ওই পোলের ওপর দিয়ে পার হয়ে তারপরে জান্নাতে যেতে হবে সেই পোলটাই হচ্ছে পোল সেরাত সবাইকেই যেতে হবে ওই পোলের ওপর দিয়ে যখন আরেকটা এক না দিন হলো যেভাবে সম্মান দেখানো উচিত যেভাবে মর্যাদা দেওয়া উচিত সেভাবে মানুষ কোনোদিন দিতে পারে নাই দেয় না তারপরে বলছে কি আমাদের ময়দান আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওয়াল আরজু জামি আং কবুজাত হু সমস্ত জমিন হাতের মুষ্টির মধ্যে নিবেন ডান হাতের মধ্যে পেঁচিয়ে নিবেন আয়াত তেল করছেন আল্লাহ রসুল সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করছেন আল্লাহ রসুল তখন তাহলে মানুষ থাকবে কোথায় কেমতের ময়দানে সব পেঁচিয়ে নেওয়া হবে হাতের মুষ্টির মধ্যে নেবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহলে মানুষ থাকবে না কোথায় তখন নবী করিম সাল্লাম বলছেন সমস্ত মানুষকে সেদিন পোলের উপর উঠিয়ে দেওয়া হবে সেই দিন সমস্ত নবীরা সাল্লিম 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 আল্লাহ তুমি শান্তি দাও শান্তি দাও শান্তি বর্ষণ করো সালামতে রাখো শান্তিতে রাখো সমস্ত নবীরা পর্যন্ত কেঁপে উঠবে আর আমাদের বাংলাদেশে কিছু ভণ্ড মূর্খ বেয়াদ পীর এরা নাকি জাহাজের টিকিট বিক্রি করে ওরা কেন কোথায় নদী পাইলো আর কোথায় সাগর পাইলো আর কোথায় কি পাইলো আল্লাহ ভালো জানে 
জাহাজের টিকিট বিক্রি করে নাকি জাহাজ দিয়ে পার করে ওপারে পার করে দিবে জাহাজ পাইলো কোথায় পানি পাইলো কোথায় আর টিকিট পাইলো কোথায় নবীরা পর্যন্ত সেদিন কাঁদবে সাল্লিম সাল্লিম বলতে থাকবে শান্তি দাও নিরাপত্তা দান করো নবী করিম সাল্লা সাল্লাম পর্যন্ত দোয়া করবেন ই সাল্লা সাল্লাম দোয়া করবেন মোসাল্লাম দোয়া করবেন সবাই দোয়া করবেন সেদিন শান্তি দাও শান্তি দাও শান্তি দাও সম্মানিত উপস্থিতি সেই দিন জালেমকারী কি কি করা হবে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হবে এমন রাস্তা যে রাস্তায় থাকবে কাটা ভরা যে রাস্তায় থাকবে এত অস্ত্রে ভরা সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে কেটে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে সেই জায়গা হচ্ছে সেই ফুল চিরাত আর সেই জায়গায় আলো দেয়া হবে যারা জুলুম করে নাই অন্ধকারে পতিত করা হবে নিক্ষেপ করা হবে যারা জুলুম করেছেন সম্মানিত উপস্থিতি হাদিসে কুদুসির মধ্যে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন ইয়া বানি আদাম ইন্নি আলাসি আমি যে কাউকে জুলুম করব এইরকম পর্যায় রাখি নাই জুলুম করা আমার জন্য হারাম করে দিয়েছি অজাল তুহু বাই নাকুম মোহাররামা আর তোমরাও একে অপরের উপরে জুলুম করবে এইটা আমি জায়েজ করি নাই এটাও হারাম বলার পরেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাজসের কুদসির মধ্যে আবার বলছেন মানব সকল বান্দা সকল খবরদার তোমরা কেউ কারোর ওপরে কোন অবস্থায় জুলুম করবে না একটি হাদিস যে হাদিস নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছিলাম নবী করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সাহাবিদেরকে ডেকে বলছেন হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবি হুরাইরা রহি আল্লাহ আনহু তিনি বলছেন আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আমি রসুল সাল্লাহাল্লাম থেকে নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করেছি তিনি বলেছেন আর তাদ্রু না মানিল মুফলিস হে সাহাবিরা তোমরা কি জানো তোমাদের কি জানা আছে পৃথিবীর বুকে বুকে আখেরাতে সব জায়গায় নিঃসম্বল কে কে নিঃসম্বল কে সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি নিঃস্ব এবং নিঃসম্বল যার কোনো সম্বল নাই সাহাবিরা তো উত্তর খুব মনে করেছে সহজ হবে সাহাবিরা উঠেই বলা শুরু করেছে কলু আল মুফলিসু ফি না মাল্লা দিরহামালাহুওয়ালা মাতা সহজ উত্তর সাহাবিরা বলছে ওই ব্যক্তি নিঃসম্বল ওই ব্যক্তি নিঃস্ব যার দুনিয়ার বুকে টাকা পয়সা নেই দিরহামা মানে টাকা পয়সা নেই ওয়ালা মাতা আরাম আয়েশের কোনো বস্তু নাই আরাম আয়েশের বস্তু হতে পারে গাড়ি বাড়ি তারপরে সম্পদ জমি জায়গা এই ধরনের যার আরাম আয়েশের কোনো বস্তু নাই যার টাকা পয়সা নাই সেই হচ্ছে নিঃসম্বল সাহাবিরা সহজ উত্তর দিল নবী করিম সাল্লামের উত্তর পছন্দ হলো না ফাকলা রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম উত্তর শোনার পরে তিনি বলছেন ইন্নাল মুফলিস আমিনাল মিন উম্মাতি আমার উম্মতের মধ্যে মুফলিস নিঃসম্বল নিঃস্ব ওই ব্যক্তি কেয়ামতের ময়দানে যে ব্যক্তি আসবে উপস্থিত হবে বা উপস্থিত করা হবে যে ব্যক্তিকে সলাতের অনেক সব নিয়ে সফর সলাত আদায় করেছে সন্ন্যাস গুলো আদায় করেছে শিয়াম আদায় করেছে সুন্নাত নফল শিয়াম আদায় করেছে জাকাত দিয়েছে আবার দান ক্ষয়রত করেছে এই এত সব এত এত বেশি সব নিয়ে কি আমাদের ময়দান উপস্থিত হবে যার সবের কোনো অভাব নাই এই ব্যক্তি নিঃসম্বল কিভাবে তারপরে নবী করিম সাল্লাম বলছে তারপরে বলছে লোকটিকে যখন বিচারের সম্মুখীন করা হবে এই মুহূর্তে কিছু লোক আসবে সেই বলছে কদ সাতা মাহাদা আল্লাহ তুমি ওর বিচার করছো এই ব্যক্তি কিন্তু আমাকে গালি দিয়েছে এই ব্যক্তি আমাকে গালি দিয়েছে আমাকে অপমান করেছে মানুষের সামনে অকথ্য ভাষায় আমাকে গালি করেছে গালি দিয়েছে 
কদফাহাদা এবং এই ব্যক্তি আমার ইজ্জত হানি করেছে আমার নামে গিবত করেছে আমার নামে অপবাদ দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় আর এক ব্যক্তি এসে বলবে এই ব্যক্তি আমার কিন্তু সম্পদ কেড়ে নিয়েছে আমার দোকানে বাকি নিয়েছে খাই দেয় নাই আমার কাছে খেয়েছে টাকা দেয় নাই রিক্সাওয়ালা এসে বলবে আমার কাছে যেতে ভাড়া দেয় নাই আর একজন বলবে এই করবে আমার টাকা দেয় নাই জমি কিনেছে টাকা দেয় নাই আমরা তো বড় বড় জুলুম দেখি যে জমি জায়গা কেড়ে নিলে অনেক কিছু কেড়ে নিলে ছোট ছোট জুলুমগুলো দেখি নাই ছোট ছোট জুলুমগুলো খেয়াল রাখবেন গেছেন আঙ্গুর কিনতে আঙ্গুর কিনে আগে টক না মিষ্টি দেখে হাতে নিয়ে আগে খাত খেতে শুরু করেছেন এই আঙ্গুর কি আপনার আপনি তো কেনেনি নাই কোনো আপনি কেনেনি নাই আপনি খাইলেন কেন একটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন ওজন হয়ে গেছে আপনার দাঁড়ি ফলে রাখেন এটা কোন জুলুম নয় এটা তো আপনার না আপনি করলেন কেন এটা একটা মরিচ নাড়াচাড়া করছেন ওজন হয়ে গেছে যদি আপনি আপনার দাঁড়ি পালা রাখেন এটা তো আপনার অন্তত জুলুম হলো নবী করিম সাল্লাম সেটাই বলছেন আর এক ব্যক্তি এসে বলবে ও আকালা মালা হাদা হে আল্লাহ এ আমার কি করেছে সম্পদ কেড়ে নিয়েছে আমার টাকা দেয়নি টাকা কেড়ে নিয়েছে টাকা দেয়নি দোকানে বাকি নিয়েছে বাকি দেয় নাই বিভিন্ন এরকম অভিযোগ নিয়ে আসবে ও সাকা ফাহাদা আবার কিছু লোক এসে বলবে যে আল্লাহ এ কিন্তু আমাকে হত্যা করেছে সাকাফা দাম হাহাদা বলবে আমার রক্তপাত করেছে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে কেউ বলবে আমাকে হত্যা করেছে ও দরা বা হাহাজা আর একজন এসে বলবে আমাকে কিন্তু অবৈধভাবে অন্যায়ভাবে মারপিট করেছে একের পরে এক অভিযোগ নিয়ে আসবে হয়তো মেয়েরা আপনাকে বলবে যে মেয়েরা এসে বলবে যে আমার বাবা সমস্ত সম্পদ লিখে দিয়েছে আমাদের দেয়নি ফাঁকি দিয়েছে হয়তো ভাতিজাও বলবে যে মরার আগেই তার মেয়েদের সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছে আমাদের আমরা যে ওয়ারিস হওয়ার সম্ভাবনা ছিলাম সেটা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছে অনেক মানুষ কিছুদিন আগেও একজন প্রশ্ন করেছে হোয়াটসঅ্যাপে যে আমার তো তিনটা মেয়ে তিনটা কেন দুইটে দুইয়ের অধিক একের অধিক যত মেয়েই থাকুক না কেন সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ পায় আর এক ভাগ কিন্তু পায় না এই এক ভাগ সম্পত্তি ভাতিজারা পাবে বা ভাইটা পাবে এই ধরনের অনেক লোকে পাবে আর এইটা করার জন্য বইয়ের পরামর্শ হোক আর ভাতিজাদের উপরে হিংসা করে হোক আর অন্য কিছু করে হোক বেশিরভাগ বাপ তার মেয়েদের নামে সম্পদ লিখে দেয় আর বাপ বোঝে না যে আমার মেয়ের ঘরে যেটা আছে সেটা আমার রক্তের সাথে কানেকশনই নাই কিছুদিন পরে বাপকে ও বাড়ি থেকেও বের করে দেয় রাস্তায় ভিক্ষা করে খেতে হয় এটা ওর মাথায় একবার ছিল না যার কারণে মেয়েরাও কি মেয়েদেরকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেয় ভাতিজারা ফাঁকি পড়ে অথবা ছেলে ছেলেদের লিখে দেয় মেয়েরা ফাঁকিতে পড়ে কিয়ামতের ময়দানে ওরাও বলবে যে আমাদের সম্পদ অবৈধভাবে লিখে দিয়েছে আসতেই থাকবে লাইন করতেই থাকবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ফালা তুদলামু নাফসুং সাই আ আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিয়ামতের ময়দানে কারোর কি করবেন না কারোর উপরে জুলুম করবেন না কারোর উপরে না সামান্য জুলুম করবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রতিদান দিবেনই যেভাবেই হোক প্রতিদান দিবেন এবং মানুষকে ফ্রেশ না করা পর্যন্ত জান্নাতে দিবেন না বলতে গিয়ে নবী করিম সাল্লাম বলছেন কিয়ামতের ময়দানে প্রতিদান তো নিবেনি প্রতিশোধ দিবেনি কোনো সিংওয়ালা ছাগল যদি সিং ছাড়া ছাগলকে গুতা দেয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন সিং ছাড়া ছাগলকে কেমতের ময়দানে সিং দেবেন আর সিং আলাকে সিং ছাড়া করে গুতো দেওয়ার সুযোগ করে দিবেন ওখানে মুসলিমের হাদিস কোনোদিন ভেবেছেন বিষয়টা নিয়ে আল্লাহর বিচার এত সূক্ষ্ম ছেড়ে দিবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কারোর উপরে জুলুম করবেন না এবার কি করতে শুরু করেছেন দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করবেন তিনি বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি করবেন ওই লোকের সব থেকে কেটে কেটে যারা যারা পাওনাদার তাদেরকে ওই পরিমাণ দিতে থাকবেন দশ টাকার পাপ করেছেন দশ টাকা পরিমাণ আপনার সব কেটে কেটে দিতে থাকবে গিবত করেছেন যে পরিমাণে গিবত আপনি করেছেন এই পরিমাণে সব কেটে ওনাকে দিতে থাকবে টাকা পাবে এই টাকা পরিমাণ সব ওকে দিতে থাকবে আপনি হত্যা করেছেন বা মাথা ফাটিয়ে দিয়েছেন যে পরিমাণে তার কষ্ট হয়েছে এই পরিমাণে যে পরিমাণে আপনার অপরাধ অপরাধ পরিমাণে পাপ সব কেটে দিতে থাকবে আপনার জাকাতের সব আপনার হজের সব আপনার সলাতের সব সিয়ামের সব সব দিতে 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 একসময় কিছুই থাকবে না এই জন্য 
ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে আমি যদি কোনোদিন গীবত করতাম তা করতাম আমার বাপ মায়ের নামে কেন হচ্ছে আমার সব পর অধিকার সবচেয়ে আমার পিতামাতার আমি কষ্ট করে ইবাদত করি না খেয়ে সিয়াম পালন করি কষ্ট করে ফজরে সলাত আদায় করি কষ্ট করে জাকাত দিই নিজের টাকা দিয়ে আর এই টা এই এত সব অর্জন করার পরে সেই সব আর একজন নিয়ে যাবে না করে যদি কোনোদিন সমালোচনা করি তাহলে পিতামাতার নামে কব কারণ হতে হচ্ছে পিতামাতার নামে যদি অন্তত গীবত করলে আমার সব থেকে পিতামাতা নিয়ে অন্তত জান্নাতে যেতে পারবে অন্য কেউ না আমি অন্য কাউকে সবের ভাগ দিতে চাই না সম্মানিত উপস্থিতি একবার চিন্তা করেছেন নবী করিম সাল্লাম বলছেন যে ফাই ওতা তারপরে দিতে থাকবে সব কেটে কেটে দিতে থাকবে ফাইন ফুনিয়াত হাসানা তহু এক সময় তার সব শেষ সব শেষ হয়ে যাবে এক সময় সব শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন কমলা আই তার দিনা পাওনা থাকতে থাকতেই অনেক লোক এখনো পাওনাদার থাকবে এর মধ্যে সব কমপ্লিট শেষ হয়ে গেছে তারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আবার দাবি রাখতে থাকবে যে আল্লাহ আমরা কি করেছি আমাদেরকে কিছু দেন আমরাও তো পাওনাদার আল্লাহ রব্বুল আলমিন এবার কি করবেন তার তার কি করবেন এদের পাপ কেটে নিয়ে গিয়ে ওই পরিমাণ পাপ কেটে নিয়ে গিয়ে ওনার ঘাল চাপিয়ে দিবে যার এতক্ষণ সবে ভর পড়ছিল মানুষকে দিতে দিতে সব তো শেষ এখন আর সব নাই আরো মানুষ পাওনাদার আছে যারা পাওনাদার আছে তাদের তাদের পাপ থেকে ওই পরিমাণ পাপ থেকে নিয়ে এসে ওর ঘরে চাপাতে থাকবে আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম সেটাই বলছেন যে মা আলাইহ উখিদ আমিন খতায়াহুম ফাতুরি হাত আলাইহি ওদের কাল ওদের পাপ নিয়ে এসে ওই পরিমাণ পাপ নিয়ে এসে ওর ঘরে নিক্ষেপ করা হবে ফাতুরিহা সুম্মা তুরি হাফিন নার তারপরে এদিকে পাপেও পরিপূর্ণ হবে সবও থাকবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করবেন বোখারি মুসলিমের হাদিস সেই মুসলিমের হাদিস নম্বর দুই হাজার চারশত আঠারো নম্বর হাদিস যদি আপনি পড়েন আশ্চর্য হয়ে যাবেন এত বিচার সূক্ষ্ম আল্লাহ রব্বুল আলমিন করবেন আমাকে আপনাকে কাউকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ছেড়ে দিবেন না আমি অপরাধ করবো ছেড়ে দিবেন না এই জন্য নবী করিম সাল্লাম বলেছেন আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম ওই ব্যক্তি মুসলমান তো ওই ব্যক্তি মুসলমান তো ওই ব্যক্তি মান সালিম আল মুসলিম ওই ব্যক্তি হচ্ছে সত্যিকারের মুসলিম যার হাত থেকে যার মুখ থেকে মানুষ নিরাপদে বসবাস করতে পারে ওই ব্যক্তি মুসলিম অন্য কেউ নয় যার হাত থেকেও নিরাপদ থাকে মানুষ মুখ থেকেও নিরাপদ থাকে হাত দিয়ে কারোর উপরে জুলুম করে না মুখ দিয়েও কারোর নামে গীবত করে না তোহমাত দেয় না মানুষের নামে বদনাম করে ছোট করে না আরেকটি হাদিস এসেছে বুখারিতে ঠিক ওর অনুরূপভাবেই আল্লাহ রব্বুল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন হাদিসটা আবি হোরারা বর্ণনা করেছেন তিনি বলছেন যদি কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে নির্যাতিত হয় কোনো ভাই নির্যাতিত হয় মুসলিম ভাই সেটা ইজ্জতের ব্যাপারে হোক অন্য কোনো ব্যাপারে হোক সম্মানের ব্যাপারে হোক সম্মান হানিকর ব্যাপারে হোক টাকা পয়সার ব্যাপারে হোক সম্পদের ব্যাপারে হোক বিভিন্ন ব্যাপারে যে কোনো ব্যাপারেই যদি কোনো মুসলিম ভাই আর মুসলমান ভাই থেকে নির্যাতিত হয় তাহলে করণীয় হচ্ছে নবী করিম সাল্লাম বলছে তার বাসার পদ্ধতি তাহলে তাকে উপদেশ দিচ্ছেন নবী করিম সাল্লাম যে যেহেতু তোমার দ্বারা জুলুম হয়ে গেছে অত্যাচার করেই ফেলেছ তাহলে তোমার কাজ হচ্ছে তুমি মরার আগে ওই দিন আসার আগে যেদিন তোমার কাছে টাকা থাকবে না যেদিন তোমার কাছে দিনাব থাকবে না যেদিন তোমার কাছে দিরহাম থাকবে না যেদিন তোমার কাছে কোনো সম্পদ থাকবে না সেই দিন আসার আগে যে ব্যক্তিকে জুলুম করেছ যে ব্যক্তির সাথে অপরাধ করেছ সেই ব্যক্তির কাছে ফালিয়াতা হাল্লাল হু ক্ষমা চেয়ে নাও হালাল হয়ে যাও নিজেকে পাপমুক্ত করো নবী করিম সাল্লাম স্পষ্ট বলছেন ফালিয়াতা হাল্লাল হু মিন হুল ইয়াওমা ওই দিন আসার আগেই নিজেকে পবিত্র করো ক্ষমা চেয়ে নিয়ে যদি না করতে পারো নবী করিম সাল্লাম বলছে ইন কান আল্লাহ তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই ব্যক্তির মনে রাখবে 
তুমি যতটুকু অপরাধ করেছো ওই ব্যক্তির উপরে তোমার সব থেকে ততটুক পরিমাণে সব কেটে 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 নিয়ে তোমার তোমার এই জুলুম পরিমাণ তাকে দিয়ে দেয়া হবে তারপরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে ওয়া ইল্লাম ইয়াকুন লাহু হাসানাতুন উখিদা মিন সাইয়াতি এখানেও সে একই কথা বলছেন সব শেষ হয়ে যাবে ভালো কাজ শেষ হয়ে যাবে তাহলে তার সব পাপ কেটে নিয়ে এসে তোমার ঘরে চাপিয়ে দেয়া হবে সেদিন তুমি কি করবে তারপরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ফাহুমিলা আলাইহি তার তার পাপ তোমাকে বহন করতে হবে করেছে সে পাপ কিন্তু তার পাপ তোমাকে বহন করতে হবে এইটা কি সম্ভব নবী করিম সাল্লাহাম বলেছেন কেউ যদি এক পরিমাণ সামান্য পরিমাণ জমি কারো ঠেলে নেই আমরা তো এটা নিয়ে খুব ব্যস্ত সামান্য পরিমাণ জমি যদি কেউ ঠেলে নেই এতটুক জমি দিয়েছে ধরেন এক বিগত এক হাত এক আঙ্গুল জমি যদি কেউ কারো কেড়ে নেই নবী করিম সাল্লাহাম বলছেন কেয়ামতের ময়দানে তার গলায় সাত তবক সাত তবক এই জমিন খুঁটতে 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 কতটুক মাটি হতে পারে যতদূর যাবে মাঠ জমিন এরকম সাত পরিমাণ জমি যতদূর মাটি আছে নিচে এটা তো আছেই এর সাথে আরও ছয় গুণ যোগ হবে সাত তবক জমি আমার আপনার গলায় কেয়ামতের ময়দানে ঝুলিয়ে দিবে এই হাদিস শোনার পরে যদি কারোর ইমান না আসে তাহলে আমি কিন্তু আমার আমি দুঃখিত আমি বোঝাতে সক্ষম হয় নাই যদি এই হাদিস আমরা মাদ্রাসার শিক্ষকরা যদি বুঝতাম প্রিন্সিপাল যদি বুঝত তাহলে ছাত্রদের কাছ থেকে জুলুম করে ফর্ম ফিল আপের সময় তেরোশো সাড়ে তেরোশোর জায়গায় সাড়ে তিন হাজার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার নিত না হেড স্যার তো মনে করেছে যে ওর কাছ থেকে টাকাটা নিলাম ছাত্রদের কাছ থেকে নিয়ে রুই মাছ কিনে দুই কেজি ওজনের রুই মাছ কিনে নিয়ে গিয়ে সব স্ত্রীর জন্য উপহার নিয়ে গিয়ে খুব খুশি যে আজকে পেয়েছি অনেক ইনকাম করতে পেরেছি ওই হেডমাস্টার যদি জানতো যে এইটা অপরাধ এবং জুলুম কেয়ামতের ময়দানে এর প্রতিদান দেওয়া লাগবে তো হেডমাস্টারই ছেড়ে অন্তত সে বাপের জমিতে কাজ করে খায় বাপের জমিতে কাজ করতো সে কাজ বন্ধ করে দিত যে আমি এই হেডমাস্টার গিরে আমার দরকার নাই পরের থেকে খাবো কেন আমি আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হবো কেন আমি হবই না কে তো মারা গেলে এখনই শেষ এই করোনার মধ্যে তো দেখেছি কত ধনী ধনী মানুষ চলে গেছে কেউ খোঁজ নেয় না কেউ মনেও করে না আরে জানা যায় পরে নেই নিজের তো লোক জানা যায় পরে নেই মাঠে দিতে পর্যন্ত যায়নি বিশাল ধনী ধনী মানুষ চলে গেছে আমাদের সামনে দুনিয়ায় তো দেখেছে না আখেরাতে কি হবে আপনি ভাবেন আমি এক গত পরশু দিনই জার্মানের একজন ডিজাইনার শেষ বয়সে এসে তিনি একটি ভাষ্য দিয়ে গেছিলেন সুন্দর একটা ভাষ্য তিনি বলছেন আমরা যাই করি না কেন দুনিয়ায় যতই বড়াই করি না কেন আমাদের বোঝা উচিত জমিনের উপরের সময়ের চাইতে কিন্তু জমিনের ভিতরের সময় আমাদের জন্য অনেক বেশি ভাষার অনেক চিন্তা ভাবনা করলাম তিনি একজন ফ্যাশন ডিজাইনার তিনি বলছেন যে শেষ বয়সে এসে জমিনের উপরে যে আমরা থাকি এটা সময় খুবই কম জমিনের ভিতরে কিন্তু আমাদের অনেক বেশি থাকতে হবে অনেক বেশি দিন থাকতে হবে তার সময়টা কিন্তু অনেক লম্বা এই শরীর এসি না চালাইলে গরম লাগছে থাকতে পারছি না ফ্যান না থাকলে থাকতে পারছি না মশারি টাঙালে গরম লাগে রোদে দাঁড়াতে পারি না একটু ক্ষুধা লাগলে সহ্য করতে পারি না আর এই দেহটাই এখন মৃত্যুবরণ করবে চলে যাব আর কোনো খবর নাই মাটিতে পড়ে শেষ হয়ে যাবে চিন্তা করেছি কোনো দিন মানুষের উপরে জুলুম করি কিভাবে আপনারা আবার বলি অনেকেই বলি যে না এ আমাদের কোনো হিসাব নাই কি আমাদের ময়দানে ওঠানো হবে না এই সেই তো আপনি আসলেন কোথ থেকে আপনি তো কিছু ছিলেন না আমি তো কিছু ছিলাম না আচ্ছা ওটাও বাদ দেন ধরেন আমি বললাম যে কেয়ামতের ময়দানে ওঠানো হবে আর আপনি বললেন যে হবে না বিষয়টা কিন্তু দেখেন আপনি বললেন হবে না ওঠানো আমি বললাম হবে যদি না হয় আমি আমল করেছি আমারটা বরবাদ হয়েছে শুধু আর তো কোনো ক্ষতি হয় নাই কিন্তু যদি বিচার হয় তাহলে আপনি যে আমল করেন নাই আপনার কি হবে আমি তো আমল করেছি ধরো বিশ্বাস করি এটাকে বিচার হবে এই জন্য বিশ্বাস করি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বিশ্বাস করি কে বিজয়মত দিবসকে বিশ্বাস করি বিচারও হবে এটা বিশ্বাস করে আমল করেছে আপনি করেন নাই ধরেন বিচার হলো না আমার তো কোনো ক্ষতি নাই কিন্তু বিচার হলে আপনি যে যে ক্ষতির সম্মুখীন হবেন সেদিন আপনার কি হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন
fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya Allah rabbul alamin bolen kiamoter moidan Allah rabbul alamin dan hate kichu manusher amol dhoriye diben amol korte thakbe amol porte porte oi byakti bolbe ya laitani lam uta kitabiya hay afsos ami জানতাম না যে কিতাব দেয়া হবে ওয়ালাম আদরি মা হিসাবিয়াত আমাকে এই রকম হিসাবের সম্মুখীন করা হবে এটা আমি জানতাম না মা আগনা আননি মালিয়া আমি যা সম্পদ সংগ্রহ করেছিলাম আজ কঠিন মুসিবতের দিন আমার কোন রকম কিছুই কাজে আসলো না মা আগনা আননি মালিয়া হালাকা আননি সুলতানিয়া দুনিয়া আমার অনেক ক্ষমতা ছিল প্রতিপত্তি ছিল সবাই আমার কথা শুনত আমার যে ক্ষমতা ছিল সে ক্ষমতাও আজ একবারে বিলুপ্ত করে দিয়ে নস্যাত করে দেওয়া হলো আমার কোনো ক্ষমতায় আর কাজে লাগলো না কোনো ক্ষমতাই কাজে লাগে নাই আমার সব শেষ সম্মানিত উপস্থিতি একবার ভাবুন তো যে আমরা যে জুলুম করছি জনগণের টাকা দিচ্ছি না জনগণের সাথে দুর্ব্যবহার করছি একবার চিন্তা করেছি এইগুলো আমাকে দিতে হবে কিছুদিন আগে একজন বলছে আমাকে হুজুর এই নেন কার্ড বলছে কি বলছে আপনার ছাত্রীর বিয়ে কার্ড দেখে দেখছি শুক্রবার তার বলছে শুক্রবার তো যেতে পারি না শুক্রবারে সবসময় জুমার সলাত আদায় করতে হয় আসলে বিয়ে যাওয়া উচিত ছিল তো শুক্রবার আমি যেতে পারবো না কেননা আমার জুমার খুতবা দিতে হয় আর আপনার বাড়িও তো অনেক দূরে আমি ওই দিন বিয়ে বিয়েতে যেতে পারবো না অনেক দিন পরে দেখা হয়েছে লোকের সাথে জিজ্ঞাসা করছি ভাই আপনার মেয়ে তো বিয়ে হয়েছে কেমন আছে তারপরে আপনার জামাই কেমন হলো বলছে হ্যাঁ মাসাল্লাহ খুব ভালো হয়েছে জামাই খুব ভালো হয়েছে মাসে বিশ হাজার টাকা বেতন পায় আর আউট ইনকাম অনেক আছে তা আমি বলছি ভাই ইংরেজিটা বলেন না বলছে কেন আই ইনকামের কথা বলা কি খুব দূষণীয় আমি বলছি আই ইনকামের কথা বলা দূষণীয় না কিন্তু আউট ইনকামের কথা বলা অনেক দূষণীয় অনেক দূষণীয় আউট ইনকাম মানে ঘুষ ও যদি জানত যে ঘুষ খাইলে কি হয় কেমতের ময়দানে তার কি হবে ও ঘুষ এমনি ছেড়ে দিত এমনি ছেড়ে দিত কিছু আগে এক ড্রাইভার বলছে ভাই শোনেন শোনেন দারুণ একটা মজা বলছে কি মজা বলে গেলাম গেলাম সকালে বাজার করতে মাছের দোকানে একটা রুই মাছ দেখে খুব পছন্দ হলো কেজি দুই ওজন হয়তো হবে কিছু কম বেশি তা আমি আমাকে দেখে বললো ভাই ভাই আসেন 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 আমি চিন্তা করলাম লোকটি আমার খুব চেনে দোকানদার খুব আদর করে মাছটি আমাকে ধরিয়ে দিল দুই কেজির উপরে ওজন মনে হলো দুই কেজি একশো গ্রাম এরকম হবে এরকম কিন্তু আমাকে বললো যে না ভাই আপনি দুইশো দুই কেজি দামি দেন বাড়িতে এসেছি স্ত্রীকে বললাম যে মাছটি খুব ভালো করে রান্না করো মাছটি কিন্তু দুই কেজি দুই কেজি দিয়ে দুই কেজি হবে স্ত্রী বলছে না দুই কেজি হতেই পারে না তো বলছে না আমি দুই কেজির ওজন দিয়ে দিয়ে আসলাম দুই কেজির বেশি হলো দেখলাম এক কেজি এই একশো গ্রাম আর তুমি বলছো দুই কেজি হবে না বলছে না দাড়ি পাল্লা নিয়ে আসো দাড়ি পাল্লা নিয়ে এসে মাপতে গিয়ে দেখছে যে এক কেজি সাতশো গ্রাম ওজন তিনশো গ্রামই নাই মহিলাদের কিন্তু আন্দাজ আছে সাত তিনশো গ্রামই নাই বর্তমান মিষ্টির দোকানে মিষ্টি কিনতে যাবেন সেদিনও দেখলাম একটা প্যাকেটের ওজন ছয়টা মিষ্টি ছয়টা মিষ্টি একটা দুইটা না ছয়টা মিষ্টি একটা প্যাকেটের ওজন যদি ছয়টা মিষ্টি হয় ক্রেতা কিভাবে ঠুকছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মানুষ প্রত্যেকটা সেকশনে দুর্নীতি 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 আর মানুষের সম্পদ কিভাবে লুট করবে জনগণকে কিভাবে ঠকাবে তার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে রেখেছে মানুষ যদি বুঝতো যে তাহলে এটা কত বড় অপরাধ আমরা এগুলো করতাম না রাস্তা এখন বর্তমানে প্রায় সতেরো কোটির উপরে মানুষ এই রাস্তার মালিক সতেরো কোটি মানুষ কিন্তু আমার বাড়ি এখানে নয় কিন্তু চলতেই পারে একসময় আর একজনের বাড়ি সেটা গানে এই রাস্তাতে একজনে যেতেই পারে যাই যেতেও মানুষের সময় আর একজনের বাড়ি সিলেটে এই রোড দিয়ে কিন্তু একসময় গাড়ি চলতো হতে পারে তারও কিন্তু অধিকার আছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার আছে এই রাস্তার উপরে এইবার আসেন দৈনিক যত পর্যটক আসছে তারা কিন্তু আপনার বাংলাদেশকে আমার দেশকে ট্যাক্স দিয়েই কিন্তু রাস্তার ট্যাক্স সব ট্যাক্স দিয়েই কিন্তু দেশে ঢুকছে তারও কিন্তু অধিকার আছে এরপরে রাস্তার বয়স যদি আপনি পঞ্চাশ বছর দিয়ে তৈরি করা হয় তাহলে পঞ্চাশ বছরে যত মানুষ আসবে তারও কিন্তু অধিকার আছে রাস্তার উপরে এই রাস্তা তৈরি করলো পঞ্চাশ বছরের মেয়াদে দুই বছর যেতে না যেতেই কার্পেটিং শেষ 
যে করল যে খাইল যারা যারা রাস্তার টাকা খাইল বাংলাদেশের মানুষের নাকি বধ হজম এর নাকি হজমই হয় না বাংলাদেশের মানুষের নাকি পেট খারাপ না গ্যাসের ট্যাবলেট না খাইলে নাকি ঘুমই হয় না অথচ ইট সিমেন্ট সুরকি বালু পাথর সবকে হজম করে ফেলে এরা সবকে হজম করে রড সিমেন্ট খেয়ে হজম করে ফেলে এটা আশ্চর্য ধরনের মানুষ আমরা হজমই বলে নাই আবার সবকে হজম করে ফেলে আশ্চর্য ধরনের মা মানুষ আমরা আল্লাহ সুবাহান হুয়া তালা আমাদেরকে এই সমস্ত জুলুম হতে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুক মনে রাখবেন জুলুমের বিচার দুবার হয় দুনিয়াতেও হয় আ ফেরাতেও হয় শেষ করতে যাচ্ছেন ইনশাল্লাহ তারপরে ছোট্ট একটি কথা শুনবেন জুলুমের বিচার কিন্তু দুইবার হয় জালেমের দ্বারাও জালেমের বিচার হতে পারে জালেমের দ্বারা জালেমের বিচার হতে পারে তারপরে জালেম ছাড়াও ভালো মানুষ দ্বারাও জালেমের বিচার হতে পারে যা আমরা নমরুদ থেকে এ পর্যন্ত বড় বড় মানুষের বিচার আমরা কিন্তু দেখে এসেছি কেউ কিন্তু আমরা সারা পাবো না এবার আখেরাতে তো আরও বড় কঠিন এখন আমরা বলতে পারি যে আমার বলে আমি এত সার দিছে দিচ্ছে কেন এত জুলুম অত নির্যাতন এত কিছু সার দেয় কেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন তিনি কেন সার দেন সেইটা বোঝাতে চেয়েছেন সোর আর না হলে একষট্টি নম্বর আয়ত আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলেছেন অলাউ ইয়াফিদুল্লাহ না সাবি দুল মিহিম মা তারা কা আলাই হিমিন দাবিন আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন যে মানুষকে যদি জুলুমের কারণে মানে সদ্য যখন জুলুম করবে তখনই যদি পাকড়াও করা হতো তাহলে পৃথিবীতে কোনো প্রাণী বাস্তব পারত না বাঘ হরিণের উপরে হামলা করবে কুকুর বিড়ালের উপরে হামলা করবে শেয়াল মুরগির উপরে হামলা করবে কেই বাঁচতে পারত না সব জুলুম যদি জুলুমে করার কারণে সদ্য বিচার হতো তাহলে কেউ বাঁচতে পারত না জুলুম করে কেউ বাঁচতে পারত না আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন কি করেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন নির্দিষ্ট পরিমাণে একটা সময় দিয়ে দেন মানুষকে যে তুমি লাফা লাফি করো তোমাকে ঠিক ঠিক সময় কিন্তু পাকড়াল একটা দিবই আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আবার বলছেন ফাইদা যা আদাল হুম শোনো যেদিন সময় এসে যাবে সেদিন কিন্তু কাউকে সামান্য সময় এক মিনিট সময়ও কাউকে দেওয়া হবে না র্যাব থাকুক ড্যাব থাকুক আর্মি থাকুক চিতা থাকুক আর কোবরা থাকুক আর যাই থাকুক না কেন তার মাঝখান থেকে আপনাকে কিভাবে উঠিয়ে নিয়ে যাবে আপনি আমি বুঝতেই পারবো না এক সেকেন্ড সময় কাউকে অবকাশ দেওয়া হবে না আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন উঠিয়ে নিবেন এবং তা বিচারও করবেন সম্মানিত উপস্থিতি ছোট্ট এই দুইটি হাদিস দ্বারা আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আমরা এখনও ওই দিন আসার আগে শ্বাস বন্ধ হওয়ার আগেই আমাদেরকে সুযোগ আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়ে রেখেছেন যদি একবার শ্বাস রোধ হয়ে যায় একবার যদি আমার জীবনটা বের হয়ে যায় তাহলে শত চেষ্টা করেও আর শুধরানোর কোনো সুযোগ থাকবে না ওই দিন আসার আগেই আমরা চলুন যারা যারা জুলুম করেছি যাদের উপরে জুলুম করেছি কথা দিয়ে কাজ দিয়ে অর্থ দিয়ে বা অর্থ অর্থ সাত করে যেভাবেই হোক আমরা তাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নিজেরা যাতে পাপমুক্ত হতে পারি আল্লাহ সুবাহন হওয়া তালা আমাদের সেই তফিক দান করুন আর বেশি বেশি ইবাদত করে আমরা আল্লাহ সুবাহন হওয়া তালার নৈকট্য অর্জন করতে পারি আল্লাহ সুবাহন হওয়া তালা সে তফিকও আমাদের দান করুন সুবাহানক আল্লাহমা বিহামদিকা শাহাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ তাস্তাক ফেরুকাওয়া তৌবিলাইকা সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ